suçun şiddetin özellikle büyük şehirlerde evet. e, patlıyor olmasının sebebi ne? Bunun için pek çok kişi şunları söyleyebilir. Yoksulluk orandaki artış, kentsel dönüşüm, kentte gelen göç tüm bunların ilgisi var elbette. E, bizler diyelim ki ben cezaevlerinde son dönem yaptığım görüşmelerde ne, uzun bir süredir. Ne sonuca vardınız? Niye suç işleniyor? E, öncelikle çok uzun bir sürede kent ama kentteymiş gibi yaşamıyor. Öfkeli, çok geçici işlerde çalışıyor. İş var ama tam olarak bir şeylere yani benimseyebileceği, ait hissedebileceği bir yerlerde değil. Aidiyet ve, eksikliği. Aidiyet eksikliği. Öfkeli, öfkeli ve bunu en yakında halletmeye çalışıyor. Yani öfkeliyiz. Acaba yarın ne yapacağız? İş güvencemiz var mı? Şu şöyle mi? Bu böyle mi? Zihninde dünya kadar sorun var. Ama... Onları maruz görmek gibi bir de günümüzde bizim onlara bakış açımızda da önemli farklılıklar, uçlar var. Ya böyle ay yazık ne yapsın çok yoksuldur onun için artıyordur hırsızlık diyoruz. Yoksulluk önemli bir değişken tamam ama bu tüm yoksulların aynı dönemde aynı derecede suça gönül. Evet bu işi profesyonel olarak yapanlar var. Konuşuyorsunuz diyor ki uyuşturucu iyi para ediyor diyor. Bizde yani onda kendine göre bir meşrulaştırma mekanizması geç, şey yapıyor, oluşturuyor. Diyor ki bu işin raconu budur, gelince ben de temiz mal bulacağını bilir diyor. Parasının karşılığını alır diyor falan. Birçok şey var. Yani e, insanların belli konumlara gelmek için bu eğer hani anomi kavramı Durkheim'da geçtiği üzere... E, Başka nasıl, ne şekilde olursa olsun iyi bir konumda bulun. İyi konum ne? Varlıklı, rahat yaşama lüks. Bunlar ön plandaysa, e, diğer nasıl ulaştığınız çok önemli görünmüyorsa bir şekilde bunu halletmeye evet. çalışıyorlar. Kontrol mekanizmalarından bahsettik. Hı -hı. Bu kontrol mekanizmalarının şahsi kanaatimce en önemlilerinden bir tanesi ailedir. Aile burada çok etkili değil. Hı -hı. Aile ve eğitim ve çevre arasında şöyle bir ilişki gelişiyor bence. Problem de orada. Aileler... Aslında bütün eğitim meselesini okula havale etmiş durumdalar. Ve hatta anahtar teslim çocuk istiyorlar. Dolayısıyla şimdi evlerin mesela tabiri caizse otelleşmesi diye bir şey söz konusu oldu. Bireyselleşme evlerin içine kadar girdi. Mesela akşam işte çocukla konuşma, beraber faaliyet yapma falan, vakit geçirme, böyle değerleri kazanırma diye bir durum yok. Buna bir de şunları eklememiz lazım geldiğini düşünüyorum. Birincisi... Mesela eskiden masallarda her zaman iyiler kazanırdı. Bugün Hollywood filmlerinin hiçbirisinde, yani hiçbirisinde demeyelim ama büyük oranda çoğunluğunda iyiler kazanmıyor, kötüler kazanıyor. Yani kişilerin dünyasının inşası bu çok önemli bir şey. Ee, bir de şuna değinmem lazım. Ee, aile ile çevre ve dini e, mekanlar arasındaki kopuş birbirini çok beslemiyor. Şöyle ifade edeyim. Çocuk şimdi çevresinde aslında çok farklı bir dünyada yaşıyor. Mesela bu çocuğa diyor ki aile dini değerleri kazandırma adına hadi diyor camiye git işte orada diyor bazı şeyleri öğrenirsin. Ama şimdi orada çevre koşullarına uygun bir şey bekliyor. Bir söylem bekliyor, bir anlayış bekliyor, çocuğu öyle bir yönlendirme bekliyor. Şimdi aradaki bu mesafe de tam olarak dinin gündelik talepleri ve çocuğun aslında aktüel dünyasını karşılama noktasında yetersiz kalabiliyor.